हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें ट्रांसफर्मारे खुबी एडभांस लेवल एक प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन विशेषकर ट्रांसफर्मारे पार्सेंटेज भोल्टेज रेगुलेशन इफिसियसि एगुल रिलेटेड जो बेसिक क्लसगुल्लो आज है सेगो अवश्य देखे आसन तापन बुझते सुविधा है ठीक है और क्लस की अवश्य स्किप ना कर सम्पूर्ण देखार चेषा कर कारण एखे बस डीप भावे एनालसिस करते हैं तो देखो हमारे ट्रांसफर्मारटार रेजिस्टेंस पार्सेंटेज रेजिस्टेंस दे आसे पार्सेंटेज रिएक्टेंस दे आसे तो ए नम्बर बोलते एट फुल लट ह्वाट इज दि पावर फैक्टर एट हुईज द रेगुलेशन उल बी जिरो सो एर एक नम्बर टाइम आगे चैलेंज हिसाब से निल अर्थात पावर फैक्टर बेर करते दैट मीस जो क्षेत्र करते भोल्टेज रेगुलेशन भोल्टेज रेगुलेशन सरि भोल्ट विर भोल्टेज रेगुलेशन बेसिक फर्मुला यूज करब कि फर्मुला से पार्सेंटेज माना जी फर्मुला डिराइव कर कि भि आर कस पाई अच्छा मास्कान सैन टाइम आनचेज रखल लिखल ना कि सरि भि आर सैन फाइ तो भोल्टेज रेगुलेशन जिरो धरते हुए भोल्टेज रेगुलेशन से मन कर पर लाइने के जिरो धरब तो जिरो धरले एक्चुअल क्यों विर भैलू हमारे आएक्सर भैलू हमारे जाना आ जो हमें लैगिंग ना कि लिडिंग क्ज कर केसटा से फार्ष्ट अफ अल्द के बुझते हैं तो जो अपनी लैगिंग धरें तेल मजखने हो प्लस और मजखने प्लस धरले हमारे भैलूटा एक ख्याल कर देखो तो भिआर कस फाइव प्लस भि एक्स सैन फाइव इज इक्ल टू जिरो तरह भि एक्स सैन फाइव इज इक्ल टू माइनस भि आर सैन फाइव परवर्ती जो अपनी क्योंकुलेशन करें देखें जो भैलूटा माइनस भैलू चले आसे दैट मीस टेन फाइव टाइप किस एक आस फाइव मान माइनस आसा मैं ये नाइनटी डिग्री पास कर देव तो पावर फैक्टर हमें जी सब समय ये धरते हैं जिरो के नब्बे डिग्री मध्य से ही कारण प्लस के अक्सेप्ट करा अर्थात लैगिंग के अक्सेप्ट करब ना एक अबियलि ये हे लिडिंग अर्थात मजखने माइनस ठीक है ये क्योंकि फार्ष्टे आपके धरते हैं तो यार रिलेटेड आए का भिडियो मना एर आगे हमारे जो दूर मन पड़ते दिए को प्रब्लेम छो अनेकटा ओ रकम ही मैं शुद्ध ये भोल्टेज रेगुलेशन जिरो धराटा तेल ये पार्सेंटेज पार्सेंटेज तो लिखब ना जेहतु एट पार्सेंटेज यो पार्सेंटेज और ये सैडे जिरो आसे सो आल्टिमेटली काटा चले जाए सो वन पॉइंट एट कस फाइव माइनस फाइव पॉइंट फोर सैन फाइव तेल एखान देखो आप इूनिक फाइव बेर करा हम टार्गेट तो तेल सैन फाइव हमें जो फाइव पॉइंट फोर सैन फाइव टाइम डान सैडे नहीं आसते वन पॉइंट एट कस फाइव तेल एखान देखो तो सैन फाइन नीचे जो एन कस फाइ के आनी अर्थात भाग कर दी सीम्पलि तेल ये आसते से टेन फाइव तो टेन फाइव इज इक्ल टू हमारे आसते से वन पॉइंट एट डिवाइडेड बै फाइव पॉइंट फोर तेल क्योंकि खूब सुंदर भावे पावर फैक्टर पे जा तेल फायर भैलू हमारे आसते से देखो हमें क्योंकुलेटर यूज करब टेन इन भार्स वन पॉइंट एट डिवाइडेड बै फाइव पॉइंट फोर अठारो पॉइंट चार तीन पाँच डिग्री अठारो पॉइंट चार तीन पाँच डिग्री तो बोते ये जो क्या कर पावर फैक्टर चाहसे क्यों पावर फैक्टर हिसाब से ता डिग्री उल्लेख करते तो ये हमारे मना है जो अनेक बड़ो एक कन्सेपचुअल भूल क्यों अपारा ए सी सार्किट के देखे आसते पावर फैक्टर मान एखे भैलूटा हे अलवेज कस फाइ नीते ठीक है सो हमें ये कस फाइ हिसेब अन्सार लिखे दीब अर्थात कस फाइ इज इक्ल टू कस अठारो पॉइंट ये हमारे पावर फैक्टर एक क्षेत्र ठीक है अठारो पॉइंट चार तीन पाँच डिग्री तेज देखी क्योंकुलेटर की आस एन्सार पॉइंट नाइन फोर एट सेवेन पॉइंट नाइन फोर एट सेवेन अवश्य लिडिंग ना कि लैगिंग से लिखते हैं तो बुझते ही पार्टी जेहतु फर्मुल माइनस धरे ये अवश्य है लिडिंग हो गल ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन सल्व करब अर्थात दुई नम्बर तो दुई नम्बर देखो बोलते हमारे कि देखिए हमें पढ़ी पजिटिव मैक्सिमाम बुझे कथाटा मैक्सिमाम मैं एखे बेसिकाली यूज करते हैं हलो ये भोल्टेज रेगुलेशन फर्मुलाई आसे 
এখান থেকে যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে ইউজ করতে হবে হলো আমাদের এসএসসিতে যে আমরা ক্যালকুলাসে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করেছি সেটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ পজিটিভ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে আমার এটাকে তার মানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কনসেপ্ট অনুযায়ী একবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে অর্থাৎ ডিভিআর ডিভাইডেড বাই কার রেসপেক্ট ডিফারেন্সিয়েশন করব অবভিয়াসলি ডি ফাই এর রেসপেক্টে যেহেতু আমাদের ভিআর ভিএক্সটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এক্ষেত্রে সো এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করা যাবে না তাই দেখুন এই সাইডে যদি ডি ফাই এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কস ফাইটা হয়ে যাবে মাইনাস সাইন ফাই তো এক্ষেত্রে কিন্তু এখানে এসে আচ্ছা এখানে এসে ফর্মুলাটাতে একটু গন্ডগোল আছে এবার কি লিনিং ধরবো নাকি ল্যাগিং ধরবো আবারও সেই জিনিস ব্যাক করবে তো এখানে কিন্তু আবার ধরতে হবে হচ্ছে ল্যাগিং কেন ল্যাগিং ধরতে হবে দেখুন আমার এ অর্থাৎ এটাকে প্লাস এই লাইনটা আগে একটা লেখা লাগতো কেননা এখানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন করে কস ফাইকে মাইনাস করে ফেলতে স্যার সাইন ফাইকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা জানি যে প্লাস কস ফাই আসে ঠিক আছে এবং ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কন্ডিশন অনুযায়ী এই সাইডটা হয় হচ্ছে শূন্য সো এই জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টরের ক্যালকুলেশন করতে হবে দ্যাট মিন্স পাওয়ার ফ্যাক্টরটা পেতে হইলে আমি যদি এইটাতে আবার লিডিং ধরতাম তাহলে কিন্তু আবার ফায়ের ভ্যালুটা আবার নাইনটি ডিগ্রি বেশি আসতো যেটা আসলে আমাদের পসিবল না সেই কারণে এটাকে কিন্তু আবার ল্যাগিং ধরতে হবে এটা কিন্তু এগুলো কিন্তু ধরতে হবে আপনাদের ঠিক আছে অর্থাৎ ল্যাগিং ধরতে হবে অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা প্রথমে ভিআরের ইকুয়েশন হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা ফার্স্টে লিখে নেবেন ভিআর কস ফাই প্লাস ভি এক্স সাইন ফাই তাইলে দেখুন একটা মাইনাস একটা প্লাস মানে পরের লাইনে এটাকে শূন্য ধরলে পরের লাইনে যদি আপনি এটাকে শূন্য ধরেন তাহলে এটা বেসিক্যালি আমার আসতেছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট সাইন ফাই প্লাস সরি ফাইভ পয়েন্ট এটাকে আসলে ফাই প্রাইম ধরাটা ভালো আগেটা ফাই ধরছিলাম এখানে অ্যাঙ্গেলটা অবভিয়াসলি আলাদা আসবে তো আমরা এক কাজ করি এখান থেকে সরাসরি আমরা একটু ফাই প্রাইমটা বের করে ফেলি বুঝতে পারতে ট্যান আসবে এবং ট্যানের ইয়ে হিসেবে জাস্ট এটা উল্টে যাবে ঠিক আছে কেন উল্টে যাবে আপনার সাইড ট্রান্সফার করলেই বুঝতে পারবেন তাই দেখুন ট্যান ইনভার্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট এইট তো ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কন্ডিশন অনুযায়ী কিন্তু আমার এই ডিবিআর বাই ডি ফাইকে শূন্য ধরা হয়েছে ঠিক আছে তাই দেখুন এটা যদি টেন ইনভার্স করে দিই একাত্তর দশমিক পাঁচ ছয় পাঁচ ডিগ্রি তাইলে আমার এই ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আমার আসতেছে কস ফাই প্রাইম পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রাইম মনে করলাম এটা তাহলে কস ফাই প্রাইম মানে হচ্ছে কস একাত্তর দশমিক পাঁচ ছয় পাঁচ ডিগ্রি ক্যালকুলেটার ইউজ করি কস অ্যান্সার পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স টু আর এটা হচ্ছে লিডিং ল্যাগিং হবে অবভিয়াসলি তাহলে এটাকে আমি ল্যাগিং লিখে নিলাম দেন আমার লাস্ট পার্টে কি বলছে দেখুন আমার এটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে সি নাম্বারটাই আমার বলছে ইফ দ্য ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অকার সেট ফুল লোড অ্যাট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর হোয়াট উইল বি দ্য ইফিসিয়েন্সি আন্ডার দিস কন্ডিশনস তো এটা একটু ট্রিকি জাস্ট আপনাকে খুব সিম্পলি চিন্তা করে এটা আপনাকে ধরতে হবে তো ফার্স্টে আমরা আসি এখানে ফুল লোডে বলছে আমার ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অ্যাট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যাপারটা বুঝুন ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর আর সাথে ফুল লোডে ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি তো ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি কন্ডিশনটা আমরা জানি যে পি কপার লস ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে পি কোল লস এবং অবভিয়াসলি এখানে বলে দিচ্ছে পি কপার এটা হচ্ছে ফুল লোড দ্যাট মিন্স পি কপার ফুল আমি সরাসরি লিখতে পারি ঠিক আছে তাইলে দেখুন আমার কিন্তু এই যে ডাটা দেয়া আছে এখানে কিন্তু ভোল্টেজ টোল্টেজ এগুলো কোনো কিছু দেয়া নেয় আমাদের শুধু পার্সেন্টেজ ভ্যালুটা জানা সো আমরা কি করতে পারি আমরা যদি একটু ভালো মতো দেখি হ্যাজ এ রেজিস্টেন্স অফ যতটুকু রেজিস্টেন্স থাকে তার অ্যাক্রোসে এটা হচ্ছে পার ইউনিট ভ্যালু ব্যাপারটা বুঝুন যতটুকু রেজিস্টেন্স আছে তার অ্যাক্রোসে এটা 
পার ইউনিট ভ্যালু এবং এটা ফুল লোড কারেন্টের জন্য অবভিয়াসলি ঠিক আছে কারণ রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে এখানে আমার ফুল লোড কারেন্ট আমাকে ধরতে হবে দ্যাট মিন্স এই ওয়ান পয়েন্ট এইটটা আমরা বুঝতে পারতেছি পার্সেন্টেজে নিলে এটা হচ্ছে কপার লস তো যেহেতু পার্সেন্টেজ আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট ব্যাপারটা বুঝুন তাহলে পিসি ইজ ইকুয়াল টু পিসিউএফ পিসিউএফ যেহেতু দুটো সমান এটা ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি আমরা ধরবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট তো এটা ধরার পর একটু কনফিউশন আপনাদের মনে কাজ করবে যে তাহলে আমি আউটপুটটা কত ধরবো দেখুন আউটপুটটা কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কোথাও কে ভি এ ভি এ এগুলো কোনো কিছু দেয় নাই বাট এখানেই আপনাকে টেকনিকটা খাটাইতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি কী ছিল পার্সেন্টেজ মানে যতটুকু আউটপুট তার পার্সেন্টেজ এক কথায় মানে খুব সিম্পলি বলতে গেলে এই জিনিসটার মানে প্যাসটাই আপনাকে ধরতে হবে যে যতটুকু আউটপুট তার পার্সেন্টেজ হতেছে এইটা তার মানে হইতেছে আমাদের আউটপুট হচ্ছে একশো অ্যাকচুয়ালি তাইলে আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সিটা এক্ষেত্রে হচ্ছে আমি যদি একটু হিসাব করি ইফিসিয়েন্সিটা তাইলে আমাদের পি আউটপুট ডিভাইডেড বাই পি আউটপুট প্লাস অল টাইপ অফ লসেস মানে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু হান্ড্রেড পারসেন্ট তাইলে আমরা মোটামুটি এইটাকে ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেব তাহলে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যোগ ওয়ান পয়েন্ট এইট প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট তাইলে আমাদের মোটামুটি ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ তিন পার্সেন্ট আসতেছে দুই দশমিক পর্যন্ত নিলাম তিন দশমিক চার দশমিক পর্যন্ত নিতে পারেন আপনার সমস্যা নেই ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ তিন পার্সেন্ট আমি একটু বইয়ের সাথে রেজাল্টটা দেখ মিলানোর চেষ্টা করি হয়েছে কি না কত এটা বত্রিশ দশমিক সাত চার সাত চার ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ দুই ওই পরের ডিজিটটা যোগ করে নাই আর ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের প্রবলেমের সলিউশন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ